Ο Χάρι Εστρούμαν γεννήθηκε το μήνα του Ταύρου και πέθανε κάπου στην Αμερική 10 χρόνια πριν γεννηθώ εγώ. Οι γονεί του είχαν βρεθεί σε μια πολύ σημαντική αντιπαράθεση. Ποιο θα είναι το middle name του παιδιού. Σόλομον ήθελε ο πατέρα, Σίπ ήθελε η μάνα. Επειδή άκρη δεν έβγαινε και τα χρόνια περνούσαν, κράτησαν μόνο το αρχικό γράμμα, το S. Χάρι S. Τρούμαν. Κάποια στιγμή άνοιξε ένα ρουχάδικο, δεν πήγε καλά, χρεοκόπησε. Μάλλον μετά ήταν που αποφάσισε να γίνει ο πρόεδρο τη Αμερική, το νούμερο 33. Μεγάλη στιγμή ήταν όταν μετά από πάρα πολλά χρόνια ο εγγονό του αποφάσισε να τον υποδηθεί σε ένα θεατρικό έργο στη Νέα Καρολίνα. Καρολάινα. Κάπου εκεί τέλος πάντων. Άλλη σημαντική πληροφορία είναι ότι οι βαθμοί μοιοποίες του ξεπερνούσαν τα τρία. Ο δρομέας με το πρωινό φως της ημέρας και με τα φώτα της νύχτας δημιουργεί μία φαρμαπάτη, ένα ηλούζιο. Ο δρομέας έργο του Κώστα Βαρότσου δημιουργήθηκε τον αγαπημένο μου μήνα έξι χρόνια μετά τη γέννησή μου. Ο δρομέας. Ο περαστικός. Ο ελεύθερος. Το άγαλμα του Χαρίλαου Τρικούπη γεννήθηκε από το γλύπτη Θωμά Θωμόπουλο το 1920 στο προάβλιο της Παλαιάς Βουλής. Του άρεσε πολύ ο χορός. Επίσης τα μπιφτέκια. Επίσης τα φρούτα, τα γλυκά και τυριά που προμηθευόταν από τη Μεγάλη Βρετανία.
Τα περιστέρια συνήθως τρέφονται από καλαμπόκι, βρώμι, σιτάρι, ψωμί και διάφορα κουλούρια με σουσάμι που τα ταΐζουν οι περαστικοί. Διαβίου Εργένης Στις χορευτικές εκδηλώσεις που τον προσκαλούσαν, οι κυρίες τον πολιορκούν και κρέμονται από τα χείλη του. Τα αρσενικά περιστέρια, όταν είναι πια ενήλικα, αρχίζουν να φουσκώνουν το λαιμό τους κάνοντας ήχους και ανοίγοντας την ουρά τους ενώ ταυτόχρονα γυρίζουν γύρω γύρω. Αυτή είναι η μορφή φλερτ προς τα θηλυκά. Συνταγή για περιστέρια Παίρνουμε τρία περιστέρια Ένα κιλό κρεμμύδια, κόκκινα Μία κουταλιά πελτέ Ένα φλιτζάνι κρασί ροζέ Δύο σκελίδες σκόρδα Μισό κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη Μία πρέζα λάτι Ένα φύλλο δάφνης Και λίγο μπαχάρι Έρωτα στο ξεθράφτης. Χημική σύσταση του αγάλματος. Βαζοπρεσίνη, οκιτοκίνη, ντοπαμίνη, νορεπινεφρίνη, σερωτονίνη. Ο συγκεκριμένος έρωτας που βλέπουμε γεννήθηκε από το Γεώργιο Βρούτο στο Ζάπιο το 1896. Κάποτε, σε ένα καταφύγιο ζώων στο Αρκάνσας, γεννήθηκε ένας έρωτας, ενός σκύλου και μιας κατσίκας. Για την ακρίβεια παρατήρησαν ότι η οκιτοκίνη στο σκύλο είχε αυξηθεί 48% ενώ της κατσίκας 210%. Αποδεικνύοντας έτσι πως τα ζώα ερωτευόντουσαν το ένα το άλλο. Νομπά! Νομπά! Η δράση της οκιτοκίνης στον εγκέφαλο διαμέσου των υποδοχέων της επιτρέπει τη σύναψη μόνιμων δεσμών μεταξύ αρσενικών και θηλυκών ζώων.
Οι πύχοι και οι μπονόμπο θεωρούνται από τα πιο σεξουαλικά είδη πάνω στον πλανήτη. Κάνουν έρωτα και όχι πόλεμο. Βιώνουν τις ερωτικές στιγμές πρόσωπο με πρόσωπο. Απολαμβάνουν αγκαλιές και παθιασμένα φιλιά και τέλος δεν ζηλεύουν καθόλου το τέλος τους. Ο Ευρυπίδης διαχωρίζει τη δύναμη του έρωτα σε δύο μορφές. Στην αρετή και στην αθλειότητα. Κάνεις. Πού είσαι. Πώς εξαφανίστηκες. πρέπει να πρωταγωνιστεί για τον πολιτισμό. Η Ελλάδα αυτό είναι η κληρονομιά της, αυτό είναι η περιουσία της και αυτό, αν το χάσουμε αυτό δεν είμαστε κανείς.